ในส่วนของข้อที่3นะคะเขาให้หาเมทริกซ์ A แล้วก็เมทริกซ์ B เมื่อกำหนดว่า A i n v e r s บวก B i n v e r s คือเมทริกซ์ A แล้วก็ส่ง A i n v e r s ลบ B i n v e r s เท่ากับเมทริกซ์ A ก็จะคล้ายๆกับข้อ2ที่เราทำไปเนาะแต่ว่าข้อนี้ก็คือให้ i n v e r s มาแล้วให้หาอันที่มันไม่ใช่ i n v e r s อืมแต่ถ้าข้อที่เราผ่านมาเราจะรู้ว่าอันที่ไม่ i n v e r s คืออะไรแล้วเราหา a i n v e r s ถูกแม่แต่ว่าน้องต้องเข้าใจก่อนว่าสมมติว่าเรามี a i n v e r s ใช่ปะแล้วเรา i n v e r s ของ a i n v e r s อะมันจะได้ a อืมเพราะถ้าสมมติว่าเราให้ a i n v e r s ไปว่ามันคือ b ถูกแม่อ่ะถ้า a i n v e r s แล้วเราก็ i n v e r s อีกรอบมันก็คือ b กำลังลบหนึ่งก็คือ b i n v e r s นั่นแหละคุณกันก็ต้องได้ i ถูกแม่อันนี้มันก็คือ a นั่นแหละอืมคราวนี้ถ้าสมมติพี่จะหา a พี่ก็ต้องรู้ก่อนว่า a i n v e r s มันคืออะไรแต่ถ้าอย่างอันเนี้ยเขายังไม่ได้ให้มาถูกปะว่า a i n v e r s คืออะไรแต่ว่าเราสามารถแก้สมการหาค่า a i n v e r s ได้โดยที่ตรงนี้มันเป็นบวก b i n v e r s ใช่ปะตรงนี้เป็นลบ b i n v e r s ถ้าเราเอาสองสมการเนี้ยมารวมกัน b i n v e r s ก็จะหายไปเหลือแต่ a i n v e r s เราก็เลยเอาสองอันเนี้ยมารวมกันก็จะได้เป็น3 a i n v e r s มันเท่ากับ b i n v e r s ลบ b i n v e r s ก็คือ0นั่นแหละได้เป็น2 2ลบ1 3บวกกับ1 1 4แล้วก็3ก็จะได้เป็น a i n v e r s เท่ากับ2บวก1เป็น3 2บวก1เป็น3ลบ1บวก4เป็น3 3บวก3เป็น6 a i n v e r s ก็เลยเป็นเอา3หารเนาะหารฝั่งนี้ตลอดทุกตัวก็ได้เป็น1 1แล้วก็1 2อืมคราวนี้เรารู้ค่า a ละถ้าเราอยากไปหารเรารู้ค่า a i n v e r s เนาะถ้าเราอยากหาค่า a มันก็ได้จาก a i n v e r s แล้วเราก็ i n v e r s อีกรอบแต่ a i n v e r s คือ1 1แล้วก็1 2ถ้าเรา i n v e r s ไปมันก็จะได้เป็น1ส่วน a d คูณกันได้เป็น2เนาะลบ b c คูณกันได้1แล้วเราก็จะเอา a กับ d สลับที่กันกลายเป็น2 1ใส่ลบข้างหน้าตัวที่ไม่สลับที่ก็คือ b กับ c ก็คือได้เป็นลบ1ลบ1ก็จะได้ i n v e r s ของตัวนี้แล้ว2ลบ1เป็น1เนาะ1ส่วน1ก็เลยได้1ก็จะเหลือแค่2ลบ1ลบ1แล้วก็1อันนี้คือค่าของเมทริกซ์ A ส่วนเมทริกซ์ B ถ้าเราจะไปหาเมทริกซ์ B ใช่ไหมเรารู้ว่า i n v e r s ของเมทริกซ์ A คือ 1, 1, 1, 2ถ้าเราเอาแทนในสมการนี้ก็คือ A i n v e r s บวก B i n v e r s อะอ่ะเราก็จะได้แค่ตรงนี้เป็นเมทริกซ์เมทริกซ์หนึ่งบวก B i n v e r s เท่ากับอีกเมทริกหนึ่งซึ่งก็จะหา b i n v e r s ได้แล้วมันคือ2 2ลบ1 3เราจะย้าย a i n v e r s ไปอยู่อีกฝั่งเนาะกลายเป็นลบ a i n v e r s ซึ่งลบ a i n v e r s มันคือลบของเมทริกนี้ก็คือ1 1 1 2ลบกันก็จะได้เป็น1 1ลบ2แล้วก็1นี่คือ b i n v e r s 
ส่วนถ้าอยากหา b มันคือ b invert แล้วก็ invert อีกรอบถูกปะมันจะเท่ากับ1 1ลบ2 1 invert ก็จะได้เป็น1ส่วน AD คูณกัน1คูณ1ได้1เนาะลบ BC คูณกันได้เป็นลบ2ลบ BC ก็เลยเป็นบวก2แล้วก็สลับที่ A กับ D 1กับ1สลับที่กันมันก็เหมือนได้ค่าเดิมเนาะส่วนตัวที่ไม่สลับที่ก็คือ b กับ c อ่ะเราจะคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปกลายเป็นลบหนึ่งสองตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสามแล้วก็หนึ่งลบหนึ่งสองหนึ่งอาจจะกระจายหนึ่งส่วนสามเข้าไปตลอดก็ได้ก็จะได้ b ออกมาจะสังเกตว่าสูตรที่เราจำกันนะคะก็คือสูตรการหา i n v e r ิของ m a t r i x 2คูณ2มันได้ใช้จริงจริงนะอ่าสูตรนี้คือถ้า2คูณ2เนี่ยเขาจะจำกันว่ารูปแบบมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็น3คูณ3 4คูณ4อ่ะเขาจะไม่จำกันละเขาจะใช้เทคนิคอื่นแทนซึ่งเทคนิคหา i n v e r ิอื่นนะคะที่ไม่ใช่เมทริกซ์สองคูณสองอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียนในบทถัดไปเนาะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ